എന്ന് കുട്ടികൾക്കും അതിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഉള്ളതായിട്ട് അറിയില്ല പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സർക്കിൾസ് ആൻഡ് ടാൻജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തങ്ങളും തൊടുവരകളും എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി എട്ട് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അത്രയും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മുടെ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനായ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൽജിബ്രാൻഡ് ജിയോമെട്രി ആ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ സൂചക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗവും ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്ന് പറയുന്നത് ചേർത്ത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തി എട്ടും എഴുപത്തി രണ്ടും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യമായി അതായത് നമുക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് എയ്റ്റി ഔട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വാങ്ങിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബോണസാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് വയലേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് അറിയാത്ത ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും പ്രത്യേകം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളാണ് സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സർക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻസ് അതുപോലെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എളുപ്പമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സുകളോ വൈകളോ ഇല്ലാത്തതായത് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാണ്ടിക്കാൻ ഏത് കുട്ടിക്കും കഴിയുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും നമുക്ക് വന്ന ചോദ്യങ്ങളെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിനകത്തുള്ള ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഫോർ കൊമ ടെൻ കൊമ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് സീക്വൻസ് തന്നിരുന്നാൽ രണ്ട് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് തന്നിരുന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആരെയും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടെൻ മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ സിക്സ് ഏതെങ്കിലും അടുത്തടുത്ത സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേമോ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻത്ത് ടേമിൽ നിന്ന് സിക്സ്ത്ത് ടേമോ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പിന്നീട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യം ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സിക്സ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി മലയാളമാണ് വായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ പറഞ്ഞു പോകും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശ്രേണിയുടെ ആൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിത രൂപം തന്നിരുന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ആദ്യ പദം കാണണമെങ്കിൽ എന്നിന് ഒന്ന് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് അപ്പം ഒരു ആൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ സെവൻ എൻ മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് ഒരു ആൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ എൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ടെൻത്ത് ടേം എത്രയെന്നാ പത്താമത്തെ പദം എത്ര പത്താമത്തെ പദം കാണണമെങ്കിൽ എന്നിന് ടെൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പദം കാണണമെങ്കിൽ എന്നിന് അഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പത്താമത്തെ പദം ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു തേർട്ടി പ്ലസ് ടു തേർട്ടി ടു ഇതെല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിന്ന് പറയാനുള്ള എടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഇതിനകത്ത് വരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല എന്നാൽ പോലും ഒരു ആൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതണമെ
ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടു ഫൈവിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്നിട്ട് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ വരാൻ ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ വലിയ ഇക്വേഷൻസോ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ എങ്ങനെ കോമൺ ആൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇനി ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടെൻത്ത് ടേം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് എന്നിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ആൻസർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അടുത്തതായി ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം ഇരുപതും എക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി ആൻഡ് എട്ടാം പദം എയ്ത്ത് ടേം തേർട്ടി ടുവുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളും പൊതുവ്യത്യാസവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദം ഒരു ശ്രേണിയിൽ ഏത് രണ്ട് പദമായാലും ശരി ഉദാഹരണം ഇപ്പം അഞ്ചാം പദവും എട്ടാം പദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിനിടയിൽ വരുന്ന ഡി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ ബന്ധം എഴുതാം എക്സ് അഞ്ചിനെ നമുക്ക് എക്സ് എയ്റ്റുമായി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗവും ഈ ഭാഗവും തുല്യമായിരിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ചാണ് ഉള്ളത് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം എട്ട് കിട്ടണം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇതേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് എയ്റ്റ് ആക്കാം എക്സ് എയ്റ്റ് എട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാലും മതി മൈനസ് ത്രീ ഡി ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ഇക്വേഷനകത്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക എനി ടു ടേംസിനെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം യൂസിങ് ഡി ഡി ഉപയോഗിച്ച് അത് ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഇവിടെ ഫൈവ് എന്നാണ് പൊസിഷൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഫൈവ് എന്നാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോഴും ഫൈവ് കിട്ടണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എക്സ് ട്വൽവും എക്സ് ട്വൻ്റി ത്രീയെയും റിലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈക്വൽ അല്ല ഇതിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടിനോട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആവണമെങ്കിൽ എത്ര കൂട്ടണം പതിനൊന്ന് കൂടി കൂട്ടണം അതായത് പതിനൊന്ന് എന്ന് മാത്രം പോരാ പതിനൊന്ന് ഡി കൂട്ടാം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത് റെഡിയാക്കാം ഈക്വലാക്കാം ഇനി അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ട്വൻ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ട്വൻ്റി ത്രീ മൈനസ് ലെവൻ ഡി ഇങ്ങനെയും എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടേംസും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഈ നമ്പർ ബാലൻസ് ചെയ്യും നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ റിയാക്ഷനൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ നമ്പറുകൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീരും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്തോട്ട് വന്നാൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഡി എത്രയെന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേംസ് തന്നാൽ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡി ബൈ പി ഡി എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അതായത് എയ്ത്ത് ടേമിൽ നിന്ന് ഫിഫ്ത്ത് ടേം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേം ഡിഫറൻസ് കിട്ടും എക്സ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് തേർട്ടി ടു മൈനസ് ട്വൻ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിന്ന് ഏറെക്കുറെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്കിന് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ ടേം ഡിഫറൻസിന് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് ബി ലെവൻത്ത് ടേം കാണണം ലെവൻത്ത് ടേം അപ്പോൾ ലെവൻത്ത് ടേം കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ടേമും ഡിയും അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ എക്സ് ലെവൻ കിട്ടണം നമുക്
പൊതുവ്യത്യാസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടേം തന്നിരുന്നാൽ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് ടേമിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി എത്ത് ടേം ടെൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ചെയ്യണം ടെൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അതായത് മൈനസ് വൺ അതിങ്ങനെ വരുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും പ്രത്യേകത അതാണ് അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മോഡൽ ഇതാണ് ഇപ്പം നാലാമത്തെ ടേം പതിനാറും പതിനാറാമത്തെ ടേം നാലും പതിനൊന്നാമത്തെ ടേം ഇരുപത്തി മൂന്നും ട്വൻറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പദം പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതിനകത്തൊക്കെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഏതായാലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ട്വൻറ്റി സോറി ഇതിൻ്റെ തേർട്ടിയത്ത് ടേം എത്രയാണ് എന്നാ മുപ്പതാമത്തെ ടേം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാവുന്ന ഏത് ടേം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം ഉപയോഗിക്കാം എക്സ് ട്വൻറ്റി ഇനി ഇതിനെങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ തേർട്ടി ആണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടെൻ ഡി എന്നുണ്ടാവും ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ട്വൻറ്റി ടെൻ ആണ് പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഡി മൈനസ് ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് മൈനസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും ഇവിടെ ഇതാണ് എക്സ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ആണ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മ് ട്വൻറ്റിയുടെയും ടെന്നിൻ്റെയും സമ്മായ തേർട്ടിയത്ത് ടേം അതെപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ആൻഡ് എക്സ് നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് എക്സ് തേർട്ടീൻ ഫോർ പ്ലസ് നയൻ എക്സ് തേർട്ടീൻ സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും അത് തന്നെ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ തേർട്ടിയത്ത് ടൈം എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ കിട്ടും ഇനി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി സി പാർട്ട് ഇതാണ് ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂനസംഖ്യാ പദം ഏതാണ് അതായത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്നാണ് അപ്പോൾ സീറോ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അത് കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അത് സീറോ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത ടേം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തേർട്ടിയത്ത് ടേം കഴിഞ്ഞ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് വിൽ ബി എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഇനി ഈ കേസിലാണെങ്കിലോ ഫോർത്ത് ടേം നയനും നയൻത്ത് ടേം ഫോറും ആണെങ്കിലോ ഇതിനകത്ത് തേർട്ടീൻത്ത് ടേം എക്സ് തേർട്ടീൻ എക്സ് പതിമൂന്ന് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻത്ത് ടേം മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തൊട്ടടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് വൺ കൊമ ത്രീ കൊമ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടേം അറിയാം സെക്കൻഡ് ടേം അറിയാം തേർഡ് ടേം അറിയാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി മൂന്ന് ടേം അറിയാം നമുക്ക് മറ്റൊരു ടേം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡിയും രണ്ട് ടേമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എക്സ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം അറിയാം സെക്കൻഡ് ടേം അറിയാം തേർഡ് ടേം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് ത്രീയോട് ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഡി എന്ന് കിട്ടും ഡി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി എത്രയായിരിക്കും വൺ പ്ലസ് ടു ഈസ് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഈസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഈസ് ദ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ടേം ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി നയൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ട്വൻറ്റിയത്ത് ടേം തേർട്ടി നയൻ ആണ് ഇതിനിങ്ങനെ ചെയ്യാതെയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ്
ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ സമ്മത്ര ആയിരിക്കും എന്നല്ല ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സിക്സ് ഇവിടെ ഏതാ സീക്വൻസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ടേംസിൻ്റെ സമ്മത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ ടേംസ് രണ്ട് ഈ രണ്ട് സീക്വൻസ് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഈ സീക്വൻസിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാര്യം ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് ഇതിൻ്റെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ടേംസ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സമ്മ ചെയ്തത് ഇതിനും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ടേംസ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് ടേംസും നമ്പർ ഓഫ് ടേംസും പദങ്ങളുടെ എണ്ണങ്ങൾ തുല്യമാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമൺ ഡിഫറൻസും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഒന്നും ആറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് മൂന്നും എട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് എയ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് സിക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ടെൻ അപ്പോൾ എല്ലാ ടേംസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ചുകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുക നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടി ബി പാർട്ടിൽ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുക അഞ്ച് കൂട്ടണം അഞ്ച് കൂട്ടണം അഞ്ച് അങ്ങനെ ഇരുപത് അഞ്ചുകൾ അധികം വരും ഇതിൻ്റെ സമ്മിനോട് ഇരുപത് അഞ്ചുകൾ സാധ്യ വരും ഇരുപത് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സമ്മ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഈ സമ്മിനോട് ഇരുപത് ഇരുപത് അഞ്ച് കൂടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ സം ഇതുപോലെ തന്നെ സീക്വൻസുകൾ വേറെയും മാറി ചോദിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ സമ്